రోజా చెప్పండి అమ్మా మహిళా భద్రత అంశం మీద ఈ రోజు చర్చించడానికి అవకాశం ఇచ్చినందుకు ముందుగా మా ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి అలాగే సభాపతి మీకు నా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను అధ్యక్ష ఈ రోజు ముఖ్యంగా మహిళలందరూ కూడా దిశ సంఘటనతో తల్లడిల్లిపోయారు ఈ రోజు వారి ఆవేదన కానీ వారి భయం కానీ వారి యొక్క ఆలోచన విధానం కానీ మనం ఇక్కడ మాట్లాడుకోవాల్సిన అవసరం ఎంత ఉందో అధ్యక్ష దిశ ఘటన తర్వాత ఈ రోజు మొట్టమొదటిసారిగా మన రాష్ట్రంలో మహిళా భద్రత మీద చర్చ జరుగుతుంటే దేశం అంతా కూడా ఈ అసెంబ్లీలో మహిళా భద్రత కోసం ఎలాంటి చట్టాలు చేస్తున్నారు మనకి భద్రత ఎలా కల్పిస్తారని ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆశగా ఎదురు చూస్తున్నారు అధ్యక్ష ఈ చర్యను తీసుకొచ్చినందుకు ముందుగా జగనన్నకి మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను అధ్యక్ష ఎందుకంటే అధ్యక్ష మొన్న దిశని రేప్ చేసి ఆ తర్వాత చంపేసి ఆ తర్వాత కాల్ చేసిన విధానం చూస్తుంటే మానవత్వం ఉన్న మనిషి ఎవరికైనా కన్నీళ్లు వచ్చే పరిస్థితి అధ్యక్ష ఈ రోజు మీరు చూస్తే అధ్యక్ష ఈ రాష్ట్రంలో ప్రతి మహిళకి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద నమ్మకం ఉంది అధ్యక్ష అలాగే ఈ రోజు ఈ రాష్ట్రంలోని మహిళలు ఆడపిల్లలందరూ కూడా వాళ్ళ గోడను వినిపించాలనుకుంటున్నారు అధ్యక్ష వాళ్ళలో ఉన్న బాధ భయం ఆక్రోశం ఈ రోజు సొంత అన్న లాంటి జగన్ గారికి వినిపించాలనుకుంటున్నారు అధ్యక్ష కానీ తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు చేస్తున్న గొడవ చూస్తుంటే ఎక్కడ కాల్మణి సెక్స్ రాకెట్ గురించి మాట్లాడతారో ఎక్కడ లోకేష్ గారి ఫోటోల గురించి మాట్లాడతారో ఎక్కడ బాలకృష్ణ గారు అమ్మాయి కనిపిస్తే కడుపు చేయాలి కమిట్ అయిపోవాలి అని చెప్పిన దాని గురించి డిస్కస్ చేస్తారో అని భయపడుతున్నట్టున్నారు కానీ ఈ రోజు ఇక్కడ జరిగేది మహిళల భద్రత మీద ఈ రోజు మహిళల భద్రత కోసం ఒక ఎస్సీ మహిళని హోం మంత్రిని చేసిన ఘనత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి దక్కింది అధ్యక్ష ఆ భద్రత గురించి హోం మంత్రి గారు మాట్లాడుతుంటే ఈ రోజు ఉల్లిపాయ లేకపోతే మా ప్రాణం పోతుంది అన్నట్టు వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు అధ్యక్ష అంటే ఆడవాళ్ళ మీద ఆడవాళ్ళ ప్రాణ మానాల మీద వాళ్ళకి ఎంత గౌరవం ఉంది అనేది మీరు అర్థం చేసుకోవాలి అధ్యక్ష వీళ్ళు మహిళల్ని చులకన చేసే విధంగా ఐదు సంవత్సరాల కాలంలో పరిపాలించారు కాబట్టి మహిళలందరూ వీళ్ళని ఆ మూలన కూర్చోబెట్టారన్న విషయం కూడా వీళ్ళు తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాను అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఈ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు తన కొడుకు లోకేష్ తినే పప్పులో ఉల్లిపాయ లేదని బాధపడుతున్నాడు కానీ ఈ రాష్ట్రంలో ఆడపిల్ల మాన ప్రాణాలకి భద్రత లేదు అన్న విషయం మీద ఆయనకి బాధ లేదు అధ్యక్ష ఎందుకంటే ఆయనకి ఆడపిల్ల లేదు కదా అధ్యక్ష ఆ బాధ ఆయనకు తెలియదు అధ్యక్ష ఈ రోజు పదమూడు సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రిగా చేశాను గొప్పలు చెప్పుకుంటున్నాడే ఒక ఆడపిల్ల భద్రత గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ఇలాంటి విషయాల గురించి అనవసర రాతాంతం చేయకూడదని తెలియదా అధ్యక్ష మా ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పారు ఇది చాలా ముఖ్యమైన విషయం ఈ రోజు దేశం అంతా అట్టుడికిపోతుంది కాబట్టి మహిళా భద్రత గురించి మనం మాట్లాడాలి మహిళలకి భద్రత కల్పించే చట్టాలు చేసి మహిళలకి ధైర్యాన్ని నింపాలని ఈ రోజు ఆయన నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఖచ్చితంగా ఉల్లిపాయల మీద కూడా సమయాన్ని కేటాయిస్తానని కేటాయిస్తానని చెప్పిన తర్వాత కూడా ఈ విధంగా రాతాంతం చేస్తుంటాం చూస్తుంటే గతంలో చంద్రబాబు నాయుడు చెప్పారు కదండి కోడలు మగపిల్లాడు కంటే అంత సంతోషించదాని అంటే ఆడదాని పుట్టుకనే విభేదించే చంద్రబాబు నాయుడు ఆడదాని భద్రత గురించి కూడా మాట్లాడేదానికి మాకు అవకాశం ఇవ్వడానికి ఈ రోజు ప్రశ్నిస్తున్నాను మన రాష్ట్రంలో ఈ రోజు మహిళలు విద్యార్థులు అందరూ కూడా తీవ్ర మనోవేదన గురవుతున్నారు అధ్యక్ష ఈ దిశ సంఘటన తర్వాత మహిళలు ఆఫీసులకు వెళ్లాలన్నా ఆడపిల్లలు కాలేజీలకు వెళ్లాలన్నా స్కూళ్ళకు వెళ్లాలన్నా కూడా భయపడే పరిస్థితి వచ్చేసింది అధ్యక్ష మొన్న చూస్తే దిశ అంతకు ముందు చూస్తే రిషితేశ్వరి ఆ ముందు నిర్భయ అంతకన్నా ముందు చూస్తే స్వప్నిక ప్రణీత రేపు ఎవరు ఈ మృగాలకి బలి కావాల్సింది రేపు ఎవరు అన్న భయంతో కంటి మీద కునుకు లేకుండా ఈ రోజు ఆడవాళ్ళందరూ కూడా భయప్రాంతులకు గురవుతుంటే వీళ్ళు ఈ విధంగా 
న్యూసెన్స్ చేయటం అనేది వీళ్ళకు తగున అని కూడా అడుగుతున్నాను అధ్యక్ష అండ్ ఈ రోజు మీరు చూస్తే అధ్యక్ష దిశని అత్యాచారం చేసిన నిందితులకి శిక్ష వెంటనే పడాలని దేశంలో ఉన్న అందరూ కూడా కోరుకోవడం జరిగింది అధ్యక్ష ఆ నలుగురిని నటి రోడ్డు మీద కాల్చి చంపాలి అని ప్రతి మహిళ కూడా గొంతెత్తి మాట్లాడింది అధ్యక్ష ఈ రోజు ఆ నలుగురిని ఎన్కౌంటర్ చేస్తే దేశమంతా మహిళలు సంబరాలు చేసుకుంటున్నారంటే మహిళా భద్రత ఎంత దిగజారిపోయిందో ఒకసారి మనం ఆలోచించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అధ్యక్ష ఎందుకంటే అధ్యక్ష ఈ రోజు ఉన్న పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే మహిళని అడవిలో వదిలేసి వస్తే రోజు భద్రంగా బయటకు వచ్చే పరిస్థితి ఉంది కానీ పొద్దున లేచి బయటకు వెళ్తే ఈ సమాచారంలో తిరిగి వస్తుందా అన్న నమ్మకం లేకపోవడం చాలా దురదృష్టకరమని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాను అధ్యక్ష అలాగే ఆడపిల్లల పరిస్థితి ఎంత దిగజారిపోయింది అంటే ఎక్కడికి వెళ్ళిన వెక్కిరింపులు వేధింపులు అత్యాచారాలు అఘాయిత్యాలు ఆఫీస్కి వెళ్తే బాస్ వేధింపులు కాలేజీకి వెళ్తే స్టూడెంట్లు వేధింపులు ట్యూషన్కి వెళ్తే టీచర్ల వేధింపులు స్కూల్కి వెళ్తే ఆటో డ్రైవర్ల వేధింపులు మరి తా రోడ్డు మీద నడిచొస్తే తాగుబోతుల వేధింపులు చీకటి పడితే మానవ మృగాల దారుణం సో అధ్యక్ష ఒక్కరు కాదు ఇద్దరు కాదు నలుగురు అధ్యక్ష ఒక ఆడపిల్లని దారుణంగా రేప్ చేసి చంపి ఆ తర్వాత పెట్రోల్ పోసి కాల్చేశారు అంటే అధ్యక్ష ఈ రోజు అలాంటి వాళ్ళు ఏం చేయాలనే దాని మీద రోజు డిస్కషన్ జరుగుతుంది అధ్యక్ష ఈ రోజు అమ్మాయిల వ్యాపారం చూసాం ఇదే విజయవాడ కేంద్రంగా అదే తెలుగుదేశం పార్టీకి చెందిన ఎంపీలు ఎమ్మెల్యేలు ఎమ్మెల్సీలకు సంబంధించిన వాళ్ళు కాల్ మనీ సెక్స్ రాకెట్ లో దాదాపుగా రెండు వందల పైగా కుటుంబాలని వ్యభిచార కూపంలో దింపిన ముఠాలను మనం చూసాం అధ్యక్ష అలాగే చూస్తే అధ్యక్ష సొంత ఇంట్లోనే తండ్రి వయసు తాత వయసు ఉన్న వాళ్ళు మందు తాగి ఏ విధంగా ఆడపిల్లల పైన అఘాయిత్యాలు చేస్తున్నారో మనం చూస్తున్నాం అధ్యక్ష సూదులతో పొడుస్తున్నారు సిగరెట్లతో కాలుస్తున్నారు రంపంతో కోస్తున్నారు పెట్రోల్ పోసి కాలుస్తున్నారు అధ్యక్ష ఈ రోజు నేను ఒకటే అడుగుతున్నాను అధ్యక్ష ప్రసవ వేదన అనుభవించి నవ మాసాలు కష్టపడి బిడ్డకి జన్మనిస్తే అలాంటి ఆడదాన్ని గౌరవించకుండా అలాంటి ఆడదాన్ని దారుణంగా రేప్ చేసి చంపి కాల్చేస్తుంటే వీళ్ళెవ్వరికీ కూడా మనస్సాక్షి లేదా అని అడుగుతున్నాను వీళ్ళు అన్నం తింటున్నారా గట్టి తింటున్నారా ఇలాంటి ఉద్యోగం కోసం ఉపాధి కోసం చదువు కోసం మార్కుల కోసం బ్రతుకు తెరువు కోసం మాత్రమే పరిస్తున్నారు అధ్యక్ష సో అధ్యక్ష వాళ్ళు కనుక తిరగబడితే ఏమవుతుందో మనం చూస్తున్న సవాలనే లెక్క పెడితే అర్థమవుతుంది అధ్యక్ష సో ఈ రోజు మేము ఒకటే అడుగుతున్నాం అధ్యక్ష ఆడవాళ్ళ పరిస్థితి ఎలా అయిపోయింది అంటే బాహుబలిలో ఒక సీన్ చెప్తారు అధ్యక్ష సేనాధిపతి భార్యని మరో సేనాధిపతి ఆమె భుజం మీద చేయి వేసి వెకిలి చేస్తూ చేస్తే ఆ హీరో ఆ తామాందుడి తల నరికారు అధ్యక్ష ఆ రోజు థియేటర్ లో నేను చూశాను అధ్యక్ష ఆడవాళ్ల కళ్ళల్లో ఆనందం పెళ్లు బూకింది వారి గుండెల్లో ఎగసిన అగ్ని పర్వతం చల్లారింది అంటే ఒక న్యాయం ఒక శిక్ష పడాలి తప్పు చేసిన వాడికి అనేది సినిమాల్లో చూసి తృప్తి చెందే పరిస్థితి ఆరోజు దిగజారిపోయింది అంటే మీరు ఒకసారి ఆలోచించుకోవాలి అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఈ రోజు దిశని హత్య చేసిన వాళ్ళు ఎన్కౌంటర్ అయ్యారు అధ్యక్ష నిర్భయాన్ని హత్య చేసిన వాళ్ళు జైల్లో ఉన్నారు అధ్యక్ష రిషితేశ్వర్ని హత్య చేసిన వాళ్ళు ఇంకా శిక్ష కూడా పడలేదు అధ్యక్ష అదే స్వప్నిక ప్రణీతుల పైన యాసిడ్ వేసిన వాళ్ళు చచ్చారు అధ్యక్ష ఇవన్నీ కూడా మీడియాలో హైలైట్ అయిన అయిన కేసులు మాత్రమే అధ్యక్ష ఇలా మీడియాకి అందకుండా మీడియాలో డిస్కషన్ కాకుండా మీడియాకి దొరకకుండా చనిపోయిన ఎంతో మంది అమ్మాయిలు ఉన్నారు అధ్యక్ష ఈ రోజు మీడియాలో కనిపించిన వాళ్ళు మాత్రమే ఆడపిల్లలు 
వాళ్ళది మాత్రమే మానం ప్రాణం మీడియాలో కనిపించకపోతే వాళ్ళది మానం మానం కాదు వాళ్ళ ప్రాణం పానం కాదు దానికి విలువ లేదని చెప్పే పరిస్థితి కూడా లేదని సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాను అధ్యక్ష ఈరోజు ఆడపిల్లకి కష్టం వస్తే గన్ వచ్చే లోపల జగన్ వచ్చి శిక్షిస్తాడన్న ఒక నమ్మకం ఆడవాళ్ళకి కావాలి అధ్యక్ష ఆడపిల్ల కళ్ళల్లో కన్నీరు కారిస్తే ఆ కన్నీరు ఆవిరయ్యిపోయే లోపల వాళ్ళకి శిక్ష వేస్తారు అన్న నమ్మకాన్ని మనం ఈ అసెంబ్లీ ద్వారా ఇవ్వాల్సిన అవసరం కూడా ఉందని సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాను అధ్యక్ష ఎందుకంటే అధ్యక్ష మహిళలు బ్రతికి బట్ట కట్టాలంటే సత్వర న్యాయం జరగాలి అధ్యక్ష సత్వర న్యాయం జరగకుండా న్యాయం కనుక ఆలస్యం అయితే అది అన్యాయంగా మారిపోతుందని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాను అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఈరోజు కోర్టులు ఉన్నాయి చట్టాలు ఉన్నాయి అని అందరూ అంటుంటారు అధ్యక్ష కోర్టులు ఉన్నాయి చట్టాలు ఉన్నాయి కానీ అవి వేగంగా పని చేయాలి ఆడపిల్లల పైన జరిగే అఘాయిత్యాల పైన వెంటనే శిక్ష వేయాలని కూడా కోరుకుంటున్నాం అధ్యక్ష ఎందుకంటే అధ్యక్ష ఒక జోబు దొంగతనం జరిగితే శిక్ష ఆలస్యమైనా పర్వాలేదు ఒక అవినీతి జరిగితే శిక్ష ఆలస్యమైనా పర్వాలేదు ఒక భూ కబ్జాదారుడికి శిక్ష ఆలస్యమైనా పర్వాలేదు కానీ ఒక ఆడపిల్ల మీద అఘాయిత్యం జరిగితే ఒక ఆడపిల్లని రేప్ చేసి చంపాలనుకున్న ఒక చిన్నారిని చిదిమేయాలన్న ప్రయత్నం చేసిన వాడికి వెంటనే శిక్ష పడాలి అప్పుడే మగవాడికి వందలో వణుక పడుతుంది ఆడ దాని మీద చెయ్యాలంటే భయం పట్టుకుంటుందని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాను అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఈ రోజు ఎందుకు ఈ విషయం నేను చెప్తున్నాను అంటే అధ్యక్ష ఈ రోజు దిశని హత్య చేసిన వాళ్ళని ఎన్కౌంటర్ చేసిన రోజే ఆ రోజు ఉత్తర్ ప్రదేశ్ లో ఉన్నాయిలో జరిగిన ఒక ఘటన గురించి మనం పరిశీలించాల్సిన అవసరం ఉంది అధ్యక్ష ఏడాది కిందట పదిహేడేళ్ల అమ్మాయిని ఐదు మంది రేప్ చేశారు అధ్యక్ష ఆ ఐదు మంది రాజకీయ అండ ఉన్న వాళ్ళు అందులో ఒకరు ఎమ్మెల్యే కూడా అప్పట్లో ఈ విషయం మీడియాలో సంచలనం అయింది కాబట్టి ఆ కేసు మీద సిబిఐ ఎంక్వైరీ కూడా వేయటం జరిగింది అధ్యక్ష రెండు వేల పద్దెనిమిది జూన్ పదమూడున ఆ యువతి తండ్రి ఐదుగురి మీద కేసు పెట్టడం జరిగింది అధ్యక్ష కొన్ని రోజుల తర్వాత వాళ్ళని అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్ కూడా పంపించారు అధ్యక్ష ఈ రోజు రేపు అయిన అమ్మాయికి జరిగిన న్యాయం ఏంటో తెలుసా అధ్యక్ష తాను అత్యాచారానికి గురి అవటం కేసు పెట్టిన తన తండ్రిని ఎవరు చంపారో తెలియని పరిస్థితి న్యాయం కోసం కోర్టు చుట్టూ తిరుగుతున్న అమ్మాయి యాక్సిడెంట్ కి గురి కావటం దాంట్లో నుంచి తప్పించుకుంటే మొన్న ఇరవై ఐదో తేదీ అంతలో ఒకటి బెయిల్ మీద బయటకు వచ్చి ఈ రోజు తనకు జరిగిన అన్యాయం న్యాయం జరగాలని ఆమె రాయబలేరు కోర్టుకు పోతుంటే కోర్టుకు వెళ్లే దారిలో అమ్మాయిని పొడి చేసి సజీవ దహనం చేశారు అంటే ఒక్కసారి మీరు ఆలోచించాలి అధ్యక్ష అందుకే న్యాయం సత్వరంగా జరగాలి అలాగే తప్పు చేసిన వాళ్ళకి శిక్ష పడేంత వరకు బెయిల్ కూడా ఇవ్వకూడదని కూడా ఈ సందర్భంగా మీ తరఫున కోరుకుంటున్నాను అధ్యక్ష ఎందుకంటే బెయిల్ మీద బయటకు వస్తే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఎవరైతే విక్టిమ్స్ ఉన్నారో వాళ్ళని బతకనివ్వరు ఆ సాక్ష్యాన్ని సజీవంగా దహనం చేస్తారని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ ఈ రోజు న్యాయం జరగటం లేదు కాబట్టి మహిళలందరూ కూడా ఎన్కౌంటర్ చేయమని ఎన్కౌంటర్ కి సపోర్ట్ చేసే పరిస్థితికి దిగజారిపోవాల్సి వచ్చింది అధ్యక్ష ఈ రోజు ఆఖరికి మన రాష్ట్రపతి గారు కూడా రేపిస్టులకి క్షమాభిక్ష ఏంటని క్షమాభిక్ష ఇవ్వటం ఏంటని ప్రశ్నించే స్థితికి వచ్చారంటే ఒకసారి మనం ఆలోచించుకోవాలి అధ్యక్ష ఈ రోజు ఈ సభదార మా జగనన్నని నేను ఒకటి కోరాలనుకుంటున్నాను అధ్యక్ష ఎవరైనా ఆడపిల్ల జోలికి వస్తే ఎవరైనా ఆడపిల్ల జోలికి వస్తే వాడికి వెన్నులో వనకు పుట్టేలాగా మరి జగనన్న ఒక చట్టాన్ని తేవాలని కోరుకుంటున్నాం అధ్యక్ష అలాగే మహిళల కోసం ఏం చేయడానికైనా అది సంక్షేమమైనా రక్షణ అయినా ముందుండే మనసున్న నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సో మీరు ఖచ్చితంగా ఈ రోజు మహిళలకి నామినేటెడ్ పోస్ట్ లో గానీ కేబినెట్ లో గానీ వర్క్ లో గానీ అన్నిట్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇచ్చినట్టే రక్షణ కల్పించడంలో ముందు అడుగు వేసి మమ్మల్ని కాపాడుతారన్న నమ్మకాన్ని మేము ఈ రోజు తెలియజేసుకుంటున్నాం అధ్యక్ష ఎందుకంటే 
ఆ నమ్మకం మాకు సంపూర్ణంగా ఉంది కాబట్టి ఈ రోజు మహిళలంతా చెప్పిన విషయాలు వాళ్ళ ఆవేదన జగన్ గారికి మేము చెప్పాలని ఈ రోజు ఇక్కడికి రావటం జరిగింది అధ్యక్ష ఎందుకంటే అధ్యక్ష ఈ రోజు చట్టాలు ఉన్నాయి శిక్షలు వేస్తున్నారు కానీ అవి సత్వరమే జరగట్లేదు అధ్యక్ష దానికోసమే నేరస్తుడు అనే వాడికి భయం లేకుండా పోయింది అధ్యక్ష ఎందుకంటే నిర్భయ ఘటనే దానికి ఉదాహరణ అధ్యక్ష నిర్భయ ఘటన ఎంత భయంకరంగా జరిగింది అంటే ఈ రోజు ప్రజలందరూ రోడ్డు మీదకి వచ్చి అలా రేప్ చేసే వాళ్ళకి నిర్భయ చట్టాన్ని తీసుకొచ్చి ఆ చట్టం కింద అరెస్ట్ చేసేంత పరిస్థితి తీసుకొచ్చారు అధ్యక్ష కానీ దురదృష్టం ఏంటంటే నిర్భయని రేప్ చేసిన వాళ్ళని ఇంత వరకు శిక్షించలేదు అధ్యక్ష అలాంటప్పుడు ఆ చట్టాన్ని చూసి నేరస్తుడు ఏ విధంగా భయపడతాడు అధ్యక్ష ఒకసారి మనం ఆలోచించుకోవాలి అధ్యక్ష అందుకే నేను ఈ రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని కోరుకుంటున్నాను ఈ రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటే ఆడవాళ్ల ప్రదేశ్ గా మారాలి ఏ రాష్ట్రంలో అయినా ఆడపిల్లకి భయం వేస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మనకి రక్షణ కలుగుతుంది అక్కడికి వెళ్ళి దాక్కోవాలి అని మన దగ్గరకు వచ్చే పరిస్థితి జగన్ అన్న కల్పిస్తారని నమ్ముతున్నాను అధ్యక్ష అలాగే అధ్యక్ష నిన్న జరిగిన ఇన్సిడెంట్ నాకు చాలా బాధేసింది అధ్యక్ష హ్యూమన్ రైట్స్ అని ఒకటి ఉంది అధ్యక్ష ఐదేళ్లు ఏడేళ్లు తొమ్మిదేళ్ల ఆడపిల్లల్ని రేప్ చేసినప్పుడు వాళ్ళకి వాళ్ళు మనుషులుగా కనిపీరు వాళ్ళు హ్యూమన్ బీయింగ్స్ గా కనిపీరు వాళ్ళకున్న రైట్స్ గురించి వీళ్ళకి తెలియదు మన దిశా సంఘటన జరిగినప్పుడు కనీసం ఆ మానవుల హక్కుల సంఘం ఆ తల్లిదండ్రుల్ని పరామర్శించి ఒక ధైర్యాన్ని నింపాల్సిన అవసరం ఉంది అవి చేయలేదు కానీ ఆమెని రేప్ చేసి చంపి కాల్చిన వాళ్ళని ఎన్కౌంటర్ చేస్తే మానవ హక్కుల ఉల్లంఘన అంటూ ఈ రోజు పెద్ద ఎత్తున అరుస్తున్నారు అంటే నేరస్తులకి మాత్రమే మానవ హక్కులు ఉన్నాయా ఆడవాళ్ళకి మానవ హక్కులు లేవా పిల్లలకి మానవ హక్కులు లేవా నేను అడుగుతున్నాను కాబట్టి ఈ సందర్భంగా ఆడవాళ్ల మనో మనోభావాల్ని దెబ్బతీసిన వారి తీరును కూడా సీరియస్ గా ఖండిస్తున్నాను అధ్యక్ష అంతేకాకుండా ఇంకొక పెద్ద మనిషి ఉన్నాడు అధ్యక్ష జనసేన అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు చరిత్రలోనే రెండు చోట్ల నుంచి ఓడిపోయిన గొప్ప నాయకుడు ఆయన ఎమ్మెల్యే ఇక్కడ ఉన్నారు అధ్యక్ష వాళ్ళ ఎమ్మెల్యే ద్వారా చెప్పాలనుకుంటున్నా అధ్యక్ష రేప్ చేసిన వాళ్ళని ఉరి తీయడం ఏంటి రెండు బెత్తం దెబ్బలు కొడితే చాలు అంటున్నాడు అధ్యక్ష నేను ఒకటే అడుగుతున్నాను అధ్యక్ష గతంలో ఏం జరిగిందని ఆయన రివాల్వర్ ఎత్తుకొని రోడ్లోకి వచ్చాడో చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది అధ్యక్ష మా అక్కని అవమానిస్తే వాడిని చంపాలనిపించిందని ఆయన ఇంటర్వ్యూలో చెప్పింది కూడా మనం విన్నాం అధ్యక్ష అంటే మీ ఇంట్లో వాళ్ళకి రోజా గారు అమ్మా ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం అమ్మా ఒక్క నిమిషం అమ్మా ఒక్క నిమిషం సరే అది ఆక్షేపణీయమా ఏమిటన్నట్టు పక్కన పెడితే సభలో లేని వ్యక్తుల కోసం ఇక్కడ ప్రస్తావన సార్ వాళ్ళ పార్టీ తరఫున ఆయన ద్వారా చెప్తున్నాం అధ్యక్ష రైట్ చెప్పండి అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఈరోజు తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు ఎందుకు గింజుకుంటున్నారో తెలుసా అధ్యక్ష ఐదు సంవత్సరాల కాలంలో వాళ్ళు చేసిన పాపాలు వాళ్ళకి గుర్తొచ్చాయి అధ్యక్ష అవి ఖచ్చితంగా నేను ప్రస్తావిస్తానన్న విషయం కూడా వాళ్ళకి తెలుసు అధ్యక్ష ఎందుకంటే అధ్యక్ష ఎంఆర్ఓ వనజాక్షిని చింతమనేని ఈరోజు ఇసుక మాఫియా చేసే చింతమనేని అడ్డుకుంటే ఇసుకలో వేసి కొడితే కనీసం అతన్ని అరెస్ట్ కూడా చేయలేదు అధ్యక్ష అలాగే రిషితేశ్వర్ ని ప్రిన్సిపాల్ స్టూడెంట్స్ కలిసి ర్యాగింగ్ చేసి చంపేస్తే కనీసం వాళ్ళకి శిక్ష కూడా పడలేదు అధ్యక్ష అలాగే మంత్రి నారాయణ కాలేజీలో ఆడపిల్లలు పిట్టల్లాగా రాలిపోతుంటే ఒక్క కేసు కూడా మంత్రి నారాయణ కాలేజ్ మీద లేకుండా ఆ కేసులన్నీ మిస్టరీగా మారిపోయాయి అధ్యక్ష అలాగే మీరు చూస్తే అధ్యక్ష ఆడపిల్ల కనిపిస్తే ముద్దు పెట్టాలి కడుపు చేయాలి కమిట్ అయిపోవాలి అని చెప్పి ఒక శాసనసభ్యుడు మాట్లాడితే దాని గురించి ఆయన ప్రతిపక్ష నాయకుడు ఏం మాట్లాడాడు అధ్యక్ష ఈ రోజు ఆడపిల్లలకి అగాయిత్యం చేసే వాళ్ళకి సత్వర న్యాయం జరగాలి కఠినంగా శిక్షలు వేగంగా పడాలని ఎందుకు కోరుకుంటున్నామంటే అధ్యక్ష 
సీతని ఎత్తుకెళ్ళిన సీతాదేవిని ఎత్తుకెళ్ళిన ఆ రావణాసుని రాముడు పది తలలు నరికిన భూమి ఇది ద్రౌపదిని అవమానించిన ఈ ఘట్టం మీద మహాభారత యుద్ధమే వచ్చి పద్దెనిమిది లక్షల మంది ప్రాణాలు కోల్పోయిన గడ్డ ఇది అలాంటి గడ్డ మీద ఈరోజు ఆడపిల్లకి రక్షణ లేదు ఆడపిల్లకి అవమానాలు వేధింపులు అత్యాచారాలు అంటే వీళ్ళంతా సిగ్గుపడాలని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాను అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఈ దేశంలో గొప్ప పార్లమెంటు వ్యవస్థ ఉంది అన్ని రాష్ట్రాల్లో అసెంబ్లీలు ఉన్నాయి అలాగే అన్ని రాష్ట్రాల్లో అత్యున్నతమైన కోర్టులు ఉన్నాయి ప్రపంచంలోనే అతి గొప్ప రాజ్యాంగం ఉంది అలాగే న్యాయం కోసం వాదించే న్యాయవాదులు లక్షల్లో ఉంటే చట్టాన్ని అమలు చేసే పోలీసులు కోర్టులలో ఉన్నారు అధ్యక్ష ఇంత పెద్ద వ్యవస్థలో ఇంతమంది ఉన్న దేశంలో ఈరోజు మహిళలు వీటన్నిటి మీద కూడా నమ్మకం కోల్పోతున్నారు ఆ తప్పు చేసిన వాళ్ళని రోడ్డు మీద చంపండి అనే పరిస్థితికి వచ్చింది అంటే ఒకసారి మీరు ఆలోచించాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది అధ్యక్ష అధ్యక్ష ముఖ్యంగా ఒక విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నాను అధ్యక్ష ఈ దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో ఏ ముఖ్యమంత్రిని కూడా మహిళలు అన్న అని పిలువరు కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ప్రతి మహిళా జగన్ గారిని జగన్ అన్న అని నోరారా ప్రేమగా పిలుస్తుంది పాదయాత్రలో ఆయన వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు తమ సొంత తోబొట్టు తమ ఇంటికి వచ్చాడని ఆనందపడ్డారు తమ కష్టాలు తెలియజేసుకున్నారు ఈ రోజు ఆ కష్టాలని దూరం చేసే విధంగా ఆయన తీసుకొచ్చిన అనేక కార్యక్రమాలు అమ్మఒడి కానివ్వండి అలాగే డ్వాక్రా మహిళల రుణమాఫీ కానివ్వండి అలాగే నవరత్నాలు కానివ్వండి ఆడవాళ్ళ పేరు మీద ఇంటి స్థలాలు కానివ్వండి అలాగే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ అన్నిట్లో ఇవ్వటం కానివ్వండి ముఖ్యమైన డిప్యూటీ స్పీకర్ పోస్ట్ ఒక ఎస్టీకి ఒక హోం మంత్రి పదవి ఒక ఎస్సీకి ఇచ్చి మహిళల మీద ఆయనకున్న గౌరవాన్ని చాటారని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాను అధ్యక్ష ఎందుకంటే జగన్ అన్నకి ఇద్దరు ఆడపిల్లలు ఉన్నారు ఆ ఆడపిల్లల్ని గౌరవిస్తాడు తన తల్లిని గౌరవిస్తాడు తన చెల్లిని గౌరవిస్తాడు తన భార్యని గౌరవిస్తాడు అలాగే ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రతి మహిళని గౌరవిస్తాడు కాబట్టే ఈ రోజు మహిళలందరూ కూడా జగన్ అన్న ఈ అసెంబ్లీ నుంచి తమకేం చెప్తాడా అని అందరూ ఎదురు చూస్తున్నారని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాను ఎవరైనా తమకి కష్టం వస్తే ఆర్చే వాళ్ళు తీర్చే వాళ్ళు ఉంటేనే చెప్తారు అధ్యక్ష ఆ ఆర్చే తీర్చే తమ అన్న జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కాబట్టి ఈ రోజు ఈ అసెంబ్లీలో మేమందరం కూడా ధైర్యంగా మాట్లాడే అవకాశం కూడా మాకు వచ్చిందని ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాను అధ్యక్ష అలాగే అధ్యక్ష ఈ పెద్ద మనిషి ఇక్కడ కూర్చున్నాడు ముప్పై ఏళ్ళ ఇండస్ట్రీ నలభై ఏళ్ళ ఇండస్ట్రీ అని చెప్తాడు అధ్యక్ష కావుల్మని సెక్స్ రాకెట్ లో తన ఎమ్మెల్సీలు ఎమ్మెల్యేలు కేసుల్లో ఉంటే ఆ కాల్మని సెక్స్ రాకెట్ లో ఆడవాళ్ళ మాన ప్రాణాలకి విలువ ఇవ్వకుండా తన పార్టీ నాయకుల్ని కార్యకర్తల్ని కాపాడుకోవటానికి నన్ను బలి పశువుని చేసి రూల్స్ కి విరుద్ధంగా వన్ ఇయర్ సస్పెండ్ చేశారు అంటే మాట్లాడాలి అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఈ రోజు నేను వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో మహిళ ఎమ్మెల్యే అయినందుకు చాలా గర్వపడుతున్నాను అధ్యక్ష ఈ రాష్ట్రంలో దిశ సంఘటన కానీ నిర్భయ సంఘటన కానీ జరగకపోయినా తన రాష్ట్రంలో మహిళలకి అన్యాయం జరగకూడదని ముందు చూపుతో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని మనస్ఫూర్తిగా ఈ రాష్ట్ర మహిళల తరఫున మా ఎమ్మెల్యేల తరఫున మరి నేను అభినందిస్తున్నానని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాను అధ్యక్ష ఈ రోజు మీరు చూస్తే అధ్యక్ష ఆడపిల్లల భద్రత కోసం ఈ ఆరు నెలల్లో ఈ దేశంలో ఎవరో తీసుకున్నటువంటి విధంగా జగన్ గారు ఆలోచించారు అధ్యక్ష మహిళా భద్రత కోసం ప్రతి గ్రామంలోనూ ఒక మహిళా పోలీసుని ఏర్పాటు చేశారు ఈ దేశంలో ఎవరైనా చేశారా నేను అడుగుతున్నాను అలాగే మహిళలపై అఘాయిత్యాలు జరిగితే ఇరవై నాలుగు గంటల్లో వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష అలాగే మహిళలపై అఘాయిత్యాలు జరగటానికి మూల కారణం మద్యం ఆ మద్యమే లేకపోతే ఆడవాళ్ళ జీవితాలు బాగుంటాయని తన ఖజానాకి ఇన్కమ్ వచ్చే మద్యాన్ని కూడా దూరం చేసి దశల వారీగా ఈరోజు మద్యపాన నిషేధాన్ని తీసుకొచ్చి ఆడవాళ్ళని కాపాడుకుంటూ వస్తున్న దేవుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నారు అలాగే మహిళలు ఆపదలో ఉంటే 
संघटन स्टेशन के इंको स्टेशन की अड़क स्टेशन की तिटो टाइम वेस्ट आड़पी जीवन पोगटी जगनमोहन रेडी मन जीरो देश चरत्र साहस आड़पि की अन्यायम जैसे एक्ना के रासीवच्छ दिन एफआर कंसर्न आफी स्टेशन की वाले इनफॉम चे आड़पि ने कापड़े अवकाशा जगनमोहन रेडी गल विषयाजेक अद्यक्ष अंत का सैबर ने अरक मोव सांक परज्ञा तो ने सरको यावाल प्रभुत् आलोचन अद्यक्ष अला रात्रि वेल्लो मोहन दिश संघटन जबटी एवरना आड़पि नई ड्यूटी इंटी वेट भयमे वाली इंट वरकूल तम जीप सूरी तो वे वे विधा जगनमोहन रेडी गार निर्णय निजा आड़वा पट आयन को गौरव यानी अभिमान चिंतुद्धि क्यक्ष अला सुरक्षा स्पंदन अने यानी शाख रूप अद्यक्ष दींट एन भाई तुम सेवल द्वारा महिला पै के ट्रेस अदाटर अद्यक्ष इवन महिला पैन एला अगत्या जरगक मुझे जाग्रतान अद्यक्ष अद्यक्ष दिश चलते नौटर चेस्ट दिश आत्मसाधी वोषार देश महिला सतोषार दिश बति की रे कटी प्रिवे बेटर द्यूर जगनमोहन रेडी गार अला जरगे दाक अभी जरक निरोधिस्ते चाला मंच पे दिश अन्यायम आम ने रेप नल्गर चपते आलगर इंट आड़वा अन्यायम काबटी रू सैड आड़वा अन्यायम जरूरत नेरमने जरगनी को चूसक एवर की ये नष्ट राष्ट्र उबी मरे मुझे जाग्रत इवन महिला रक्षा मगवा ने मार्चक उड़े प्रयत्न सदर्भंगेजु जगनमोहन रेडी गारे निर्णय एलाते चतर सैरा जगनमोहन रेडी अद्वारा महिला भद्रता जगन निर्णय मेमंदर चूस्म अवर चपाल अद्यक्ष प्रभुत्टेशन बाध्यता तीदूद अद्यक्ष चूपी विधु भार्य भर्त उद्योग गब गिवा भोजन पड़ता वाली यूट्यूब कार्टून ऐसी बोमल चूपी तिप्चित अलवा चार अद्यक्ष अभी राानवाये को अलवा अश्लील चित्राल वेलटम जो अंजु नैट वूट्यूब वेत फोन वाल मग पिल चलो परस्थित वाट चूस समय मद्यम ताग मत अवर एदरारो आड़वा बल परस्थित वस्तु आर मरी जगनमोहन रेडी गारे वीट नियंत्रण उ वीट प्रत्येक चटरावाल तीद 
మగపిల్లలకి మోరల్ సైన్స్ గురించి చెప్పండి ఆడపిల్లలకి మార్షల్ ఆర్ట్స్ ని నేర్పించండి అని కోరుకుంటున్నాను అధ్యక్ష సో మగపిల్లలకి ఆడపిల్లల్ని ఎలా గౌరవించాలో తల్లిదండ్రులు నేర్పాలి ఆ తర్వాత కాలేజీలో నేర్పాలి అప్పుడే ఇలాంటి కిరాతకాలు కానీ ఇలాంటి అఘాయిత్యాలు కానీ ఇలాంటి అత్యాచారాలకి అవకాశం కూడా ఉండదని తెలియజేసుకుంటూ మరి ఈరోజు అందరం కూడా చాలా ఉత్కంఠంగా ఎదురు చూస్తున్నాం ఖచ్చితంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న మహిళలందరికీ భరోసా కల్పించే విధంగా భద్రత కల్పించే విధంగా ఒక మంచి నిర్ణయం తీసుకుంటారని తెలియజేసుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన అందరికీ హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను